Son very <laughs> mexicanos. <laughs> Unas droguitas, no sé, como algo de mota, algo de... Ahorita, o sea, ustedes les gusta decir ahorita, pues ahorita. Puede ser en 15 minutos, puede ser en una hora, puede ser mañana, puede ser nunca. <laughs> ¿Sabes lo que me hace falta en mi vida? Una buena latina. Yo, what's up guys, que transa familia, bienvenidos a otro video, it's your boy Ford Quarterman, mejor conocido en línea como el gringo mexicano. I make videos all over Mexico, travels, food, culture, sometimes I like to make social experiment videos with a hidden mic and a hidden camera. Today, I'm in Tulum, my first time. One of the most popular destinations, tourist destinations in all of Mexico in the entire world. Plenty of gringos here, plenty of people from all over the world. Y tengo unas interacciones medio chistositas de la Ciudad de México que les voy a mostrar también. And today, I'm going to speak fluent Spanish. Spanish, pero con un acento así, un acento muy, muy gringo para ver cómo reaccionan la gente to show you guys that it's really important not just to learn a different language, but to learn how to pronounce it very, very well. Before I go on, this video is sponsored by Busu, one of the premier language learning applications on the entire internet. Pronto les cuento más, pero por ahora vamos a cotorrear con la banda. Oh, hey, buenas tardes, ¿cómo están? Que bueno. Hey, 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 si soy un gringo en México, eso quiere decir que obviamente quiero comprar souvenirs. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo está, amigo? Sí, uh, todo bien, todo bien. Estoy aquí de vacaciones, así que tengo un poco de dinero para gastar en lo que me dé la reputísima gana, ¿sabes? La neta, estoy aquí para echar desmadre como buen gringo en México y tienes pipas en forma de pizza. Pero, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Y eso es para fumar tabaco o fumar mota? Caca de chango. No sirve para tabaco, entonces. Sí, también para tabaco. Para tabaco. Para tabaco. ¿Y, ¿Y esos son pipas también? Esa es flauta. Ah, eso es una flauta, pero ¿por qué trae forma de verga? Así tiene el, el gusto, el gusto. El gusto, entonces, ¿normalmente se compran esos puras moras o batas? <risa> te, no, la, la flauta. Sí, pero te, te pregunto, ¿quién normalmente compra flautas en forma de verga, en forma de pito? ¿Son, son moras o, o, o batos? Hombres, las nenas. Todos compran forma. ¿Quieres ver el mío? <risa> ¿Sabes qué? Estoy bien, amigo. No, Estoy bien. Porque... Voy a enseñar el mío. No, prefiero no, prefiero no. Ah, pero él trae el, el más grande. El más grande, ¿Quieres, pito. ¿Quieres tocar el mío? <risa> ¿Cuesta más porque es más grande? La ver... Este es el tamaño de los mayas. ¿Tamaño de los mayas? Sí. Este mira de los americanos. <risa> pito maya, pito gringo. Los gringos estamos muy jodidos y los mayas son muy bendecidos. Entonces. Yo soy maya. Ay, yo soy gringo, pues. Sí. Ya la cagué en la vida, entonces. Sí, yeah. Ya ninguna mora me va a tirar, ¿verdad? <risa> Dale, amigo, pues que tengan suerte en vender wow. todos los pito. Sí. Todos los flautas ver que tienen, ¿verdad? Right? Chula, uh, chula verga. Ay, 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 güerito, tienes que ponerte una camiseta porque nuestro pel no aguanta mucho el sol. No aguanta mucho el sol, pero eh, la piel you speak, gringa. You speak, uh, no, puro español, puro español. Pero te digo porque de dónde eres. De Estados Unidos. ¿Tú? Eres un gringo. Sí, está sí pero digo que yo soy güero, pero oh, no, está bien. No, no te pasa nada. No, nada. Seguro, te, pon te pusiste bloqueador. ¿Qué tan fuerte el bloqueador? Nah, tengo que irme. Amigo, ¿Tienes que irte? Tengo que irme. Bueno, sigue pasando la chingón, amigo. Playa, Playa del Carmen. Amigo, lo que pasa es que estoy buscando transporte seguro, barato y rapidísimo. Uh, ¿Eso lo pueden encontrar con ustedes? ¿Para dónde va? La neta es que me interesa explorar bastante de la Riviera Maya. He escuchado buenas cosas de Playa del Carmen y también uh, Cancún y Puerto Morelos también tiene pinta. Buenísima. Exactamente. Sí. Playa Sí, las playas bien bonitas. ¿Qué tal el sargasmo? El, 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 el sargasmo. El sargazo, sargazo no, perdón. Ya no está afectando mucho, son por temporada. ¿Creen que tienen oh, precios más accesibles para locales y precios más elevados para gringos? Es cuestión de preguntarle a los sindicatos. Pero le digo, pueden rentar la van con el operador por ciertos días y los llevan a explorar donde usted quiera. Muy bien, porque me interesa salir de la ruta turística, ¿sabes? Practicar mi español, conectarme más con la gente. Bueno, voy a buscar los sindicatos entonces. ¿Dónde? Uno aquí, uh -huh. a la izquierda de los cuatro, dale, dale. De un track. Orle. Y más adelante, el sindicato de taxistas, exactamente a cuatro cuadras adelante. Perfecto, Orle. Bu buen pedo, carnal. Muy buen pedo. <laughs> Gracias, carnal. Excelente ¿eh? español. Gracias, ¿eh? he estado practicando. Es muy importante bar. Bien. Chao. No sé cómo decirlo, pero humificante de labios. Sí, para lubricarlos, porque, híjole, me duelen, pero cabrón. 
están bien, bien secos. Ah, uh, crema labial. Crema labial, ¿cómo se dice? Oh, sí. Ok, yo pensé que era humificante. No, okay. es to repair your lips. Ajá, sí, están... So dry. Necesitan reparación, claro. ¿Sabes qué? Vamos con el Carmex, por favor. ¿Cuánto cuesta? $17.50. Ok, muy bien. Gracias. Hola, oh, amigo. ¿Cómo estás? Ah, uh, ¿estás escuchando música? Perdón. No, solo vi tu bicicleta y... Es que trabajo en este... Uber. ¿En el Uber? Ajá. Uber Eats. Así es. Y así entregas comida a uh, domicilio. Ajá. Entonces, ¿sabes dónde está la mejor comida? Oh, hay muchos lugares. Yo estoy buscando como las mejores tortas ahogadas. En la ciudad, sí, claro. Sabrás por dónde puedo comer un torta ahogada, pero bien pinche y deliciosa. No, hermano. ¿No? No, es que las tortas ahogadas son originarias, pero de Guadalajara. Ni ¿Por? idea, ¿dónde no, se no encuentran? Es, que no es típico aquí de tortas ahogadas. Me pregunto por dónde se puede. Bro. No, si, si gustas puedes preguntarle, pero a un oficial. Ok. Un poli, ahí le puedes preguntar. ¿O quizás por ahí? Puede ser. Ahí mero, ¿no? <risa> Puede ser, ¿no? Suerte con ah. sus entregas. Amigos, una, una pregunta. ¿Ustedes son artistas? Yeah. Es que es mi primera vez en Tulum y estoy buscando dónde se concentran todos los artistas. ¿Es más en la playa o aquí en el centro? Ical, you can type on the internet. Ical, it's a place es, es pero es que no hablo inglés. Puedes poner Ical. Uh -huh. Escríbelo en tu celular y puedes buscar. Ahí y, Ical. Sí, donde va mucha gente. Sí, porque escucho que hay mucha gente vibrando alto y mucho como música y como fuego y arte y incluso a veces como unas droguitas, no sé, como algo de mota, algo de... Y cal. Muchas gracias, ¿ah? ¿eh? Que la pasen bien. Dos X. Y si comprar tres es como, puede decir que compré seis X, ¿no? <laughs> Pues uh, lo que pasa, mis amigos, es que tengo 6X, ¿sabes? Sí. O sea, 2X. 2X. 2X, pero uh, más 3. Pinche chelas. Pinche chelas para todos los amigos. 3 amigos, 3 chelas, 6X. <laughs> El burrito de desayuno en vez de pollo, dos huevos revueltos. Sí. Y jugo de taranja. Crunchwrap Supreme. Puedo tener un cheesy Crunchwrap <laughs> gordita. Yeah. Es que el sol <laughs> pega fuerte aquí en México, <laughs> pega muy fuerte. Es importante cuidar la piel porque uno no, no quiere parecer un leathery ding dong en cinco años, ¿sabes? <laughs> si no me cuido la piel, me voy a parecer un bolsita de cuero en el mercado que venden, no sé, en Chiapas, algo así. <laughs> All right, guys, before we continue, I just want to give a shout out, another shout out to Busu, a company that I love. It's one of the premier language learning apps and websites on the entire internet. It helps you in a ton of ways, whether it's written grammar exercises, listening exercises, but most importantly, speaking exercises. Do you want to learn how to speak another language? That's what people always say. They don't ask you if you understand how to write another language. Do you know how to speak? And as demonstrated in this video, you don't just got to learn the words and the grammar and the conjugations, but you also got to learn how to pronounce properly. Properly. So I didn't know about Busu, but years ago when I started learning Spanish, I used to read Harry Potter and I'd read it out loud and my ex-girlfriend who was Mexican, she would correct me. Y luego Harry sacó su varita y dijo, Avada Kedavra. She'd be like, no, 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 gringo, no, no. No se dice Harry sacó su varita. Se dice, Harry sacó su varita y le echó la maldición. Así se tiene que ser. And with Busu, not only do you have access to the community tab where you can connect with hundreds of native speakers from all over the world in your language of preference, but they also have this thing called Busu Live, which is these live directly transmitted courses. You can have them one-on-one -on -one or in group with native speakers that you really practice your speaking abilities, your pronunciation abilities. And I promise you guys, use the link below in the description of my video and you guys will see what I'm talking about. You can sign up for Busu Premium. You can use my code Ford30 below for a 30% off discount. And in absolutely no time, you guys won't just be reading and writing and listening to Spanish or English or whatever your preferred language is, but you'll be speaking it. So I encourage you to check out Busu, check out the link below in the description of my video. Thanks for sponsoring this video, my guys. And let's get back to the cotorreo en la playa. Hola, señoritas, lolitas bonitas, ¿cómo están? Todo bien? Ah, hablas español. Poquito. Ah, bueno, pero you know, no hablo nada de inglés. ¿De dónde son? ¿De qué, de qué país son? No entiendes? Yeah. Hello darkness, my old friend. Hola señoritas, bonitas, ¿qué tal? Yeah. Buen día. Si ¿Sí hablas español. Ah, pues perfecto, ¿de dónde son? De Uruguay. 
Son de Uruguay, Sudamericanas. Muy bien, ¿cómo compara con esta ciudad del este acá? Bien. ¿Sí? ¿Pero cuál es mejor? Ah, mira, no, no quieres criticar tu propio país cuando sabe muy, muy, muy bien usted. No. Que eso puede ser como una de las mejores playas en el mundo, ¿no? Son distintas. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? El color del agua, el color de la arena, la cantidad de gente y la cantidad de barcos. ¿La calidad de la gente también, quizás? No, eso no. ¿No son más cálidas en Uruguay? Bueno, un poquito más. ¿Que los mexicanos o que los gringos? No, que los gringos. <risa> es que puede ser, puede ser medio fríos los gringos, ¿no? ¿Y por cuánto tiempo están acá? Ya nos vamos. Pero la pasaron bien acá en México. ¿Sí? Dale, pues disfruten su estancia en México lindo y querido, ¿ok? Y buen viaje de regreso a Sudamérica. ¡Que viva Uruguay! Hola, buenas tardes. Una pregunta, ¿se puede tirar monedas y desear algo? Es que no veo nada así, pero normalmente en mi país, pues, se puede tirar... Pero aquí no funciona así. No. Pues tengo unas monedas. Voy a tirarlas de todos modos. Creo que ahí sí. Ahí mero. ¿Qué crees que debería de desear? No sé. Juventud perpetua. Para siempre. Para que nunca me muera no. y nunca vaya al cielo ni al infierno. ¿Qué tal amor? ¿Sabes lo que me hace falta en mi vida? ¿Sí? Una buena latina. Sí, crees. Sí, crees. Sí, claro. ¿Crees que me hace falta una buena latina? Es, es buen hombre y lo demás viene solito. Dale, ¿sabes qué? Para una buena latina en mi vida, que me cuide para siempre y que me hace comida rica y que me hace un, un gringo bien gordito. Esa que vende papa bien. bien gordito. ¿Y eso? Para la novia latina, al ladito, que no se enteran de sí mismo, ¿verdad? Que tengan una buena tarde. Muchas gracias. ¿Todo bien con el tour? Sí, amigo. ¿Sí? Sí, ¿y cuánto, cuánto costará el tour? ¿Cuánto co ¿Sí la pasaron bien en el tour, en la lanchita? ¿Sí? Ah, cerremos tres. Tres. Aquí, precio barato, 300 por persona. 300 por persona. ¿Qué es el precio normal? El precio normal son 300. Ah, entonces no es un precio barato para mí. Ellos igual 300 en pobreza. ¿Sí? Es el precio. ¿Y de dónde son ustedes? De Bélgica. Son de Bélgica, ok. Es un precio barato. Si logran ver tortugas. Pero es Se ve todo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué más se ve? Tortugas, mantarrayas, especies de colores, corales. Corales también. Mi nombre es Mochis, él es, se llama José. Dale. Es un placer, ¿ah? ¿eh? Me parece un súper buen pedo. Más sí. tarde los voy a buscar, mis dale. carnalitos. Gracias por explicar todo. Da, dale, nos vemos en el futuro, ¿ah? ¿eh? Dale, dale, en el futuro. Pero que sea wait, como, wait. como aquí. Pero, pero quizás ahorita. <risa> ahorita, o sea, ustedes les gusta decir ahorita, pues ahorita. ahorita. Puede ser en 15 minutos, puede ser en una hora, puede ser mañana, puede ser nunca. <risa> si te ahí tengo la lancha, ¿eh? ¿Sí? Yo te voy a llevar. Mu mucho gusto, ¿eh? Nos vemos. All right, this isn't the purpose of this video, but let's just take a break from all the hee hee ha ha to say something serious. Look, there's the ruins, the Mayan ruins, the ancient Mayan city built up on the cliff above one of the most beautiful Caribbean beaches in the entire world. Turquoise blue water, blue skies, white sand. Where else in the entire world can you find ancient ruins towering above a world-class beach like this? No lo sé, no lo sé. Quizás solamente en México, quizás solamente aquí en Tulum, my friends. Y otra cosa que uno tiene que hacer estando aquí en Tulum es obviamente sacar contenido para su Instagram. Gotta get that Instagram shot, y'all. I'm in Tulum. <laughs> Yo no sé por qué chingados todas las morras hacen eso. Una foto normal, una foto impresionante. Una playa normal, Tulum. No entiendo, pero no me quejo tampoco. No hay nada que, pues, que dice que soy un gringo desabrido más que llevar una camiseta, una gorra, un chingo de bloqueador y unas chanclas a la playa. O sea, no mames. All right, guys, right now we are now in front of the entrance to the archaeological zone. Let's get some more interactions. Mama knows. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Hola, mi familia. Bienvenidos a la zona arqueológica de Tulum. Una joya escondida aquí en la zona de Quintana Roo. Me gustaría ofrecer mi servicio siendo guía. Hola, buenas tardes, amigo. ¿Cómo estás? ¿Quieren contratar un gringo con, con mucho conocimiento de la zona arqueológica para un guía? ¿No? 
I'm just having fun out here. Don't take anything personal. Don't get offended. Pinche generación de cristal. I'm just out here chopping it up with the people. But the point of this video is, I hope you guys realize how important pronunciation is. You can't just learn the words and all the conjugations and grammar of a language. You gotta learn the pronunciation as well. If not, you're gonna sound like a clown, like me out here. It's better to speak Spanish like that than it is to not speak Spanish at all. But if you can, learn how to pronounce the things right. Y por eso, give a shout out to Busu once again for sponsoring this video thank you so much check them out online their community tab and their busu live one-on-one -on -one courses with native speakers from all over the world this will get you guys speaking and pronouncing like a native speaker in no time thanks so much guys leave me some comments below let me know what your favorite interaction was don't forget to subscribe to my channel leave some comments below leave a like and we'll see you guys in the next one adios amigos